विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणुकीला सुरुवात झालेली आहे आणि आता या अंतिम टप्प्यामध्ये आलं हे खरं आहे नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकूण नऊ विधानसभा मतदारसंघ आहे सगळ्या मतदारसंघाच्या पोलिंग पर्सनल जे आहे त्यांचं ट्रेनिंग पहिल्या दुसरं ट्रेनिंग झालेलं आहे तिसरं ट्रेनिंग वीस तारखेला होईल रॅन्डमायझेशन जे म्हणतात आहे म्हणजे पोलिंग पार्टीचं सरमिसळ जे आहे ती प्रक्रिया झालेली आहे आज कुठल्या बूथवर ते जातील ते वीस तारखेला त्यांना करणार आहे ते ऑब्झर्व रॅन्डमायझेशन ते करून देतील तिसरा जो प्रकार आहे की आपलं ई व्ही एम मशीन्स जे आहे ई व्ही एम मशीनचं पूर्ण सिलिंग जे आहे पूर्ण जिल्ह्यामधलं झालेलं आहे फक्त मुखेडचा संपेल आपल्याला माहीत असेल की नऊपैकी सात मतदारसंघामध्ये तीन बॅल्ट युनिट लागत आहे एक बॅल्ट युनिट लागत आहे एक मतदारसंघामध्ये दोन बॅल्ट युनिट लागत आहे आणि एका मतदारसंघामध्ये तीन बॅल्ट युनिट लागत आहे आणि सगळ्याची सिलिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आता पोलिंग पार्टीजला आरोच्या हेडक्वार्टरपासून त्यांच्या मतदार केंद्रापर्यंत पोहोचून जायसाठी आपण एकूण चारशे बत्तीस बसेस एक विजिट केलेले आहे तीनशे चौऱ्याऐंशी जीप्सची रिक्वायरमेंट आहे ती पण पूर्ण झालेली आहे आणि एकंदरीत आपण पाहता ज्या मतदान केंद्रावरती पिण्याचं पाणी असेल इलेक्ट्रिसिटी असेल रॅम्प असेल जे एम मत आशोड मिनिम फॅसिलिटीज जे आहे ते आपण ते पुरवल्या गेलेले आहेत तिसरी गोष्ट जी आहे की आपण यावेळेस प्रत्येक मतदान विधानसभा मतदान मतदान संघामध्ये एक सचिवभूक करतो आहे म्हणजे ते मतदान केंद्र जे आहे पूर्ण पी आर ओ वन म्हणजे प्रिसायडिंग ऑफिसर्स आहे पोलिंग ऑफिसर्स आहे अदर पोलिंग ऑफिसर्स जे आहे ते सगळ्या लेडीज राहतील इव्हन कॉन्स्टेबलसुद्धा ते लेडीज देणार आपण एक मतदान केंद्र जे जे आहे ते आदर्श राहील आदर्श म्हणजे तिथे यायला एक गेट जायला दुसरा गेट तिथे व्यवस्थित कार्पेट टाकून राहील आणि तिथे आपण एन जी ओ मार्फत त्या पिण्याचं पाणी असेल देन काही त्या स्नॅक्स देता येईल का अशा प्रकारची व्यवस्था आपण करतो आहे गेल्या वर्षी आपण सगळ्यांना माहीत असेल लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण दिव्यांगामार्फत चालवलं एक मतदान केंद्र होतं सक्षम मतदान केंद्र आणि फार अपेक्षित झालं असे चार ठिकाणी आपण ते मतदान केंद्र यावेळी सुरू करतो आहे आणि त्यात चांगला रिस्पॉन्स आहे म्हणजे दिव्यांग बांधवांना सुद्धा आपण निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये प्रोसेसमध्ये इन्वॉल्व्ह करून घेतलेलं आहे सगळी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे आपल्याकडे एकूण नऊ ऑब्झर्वर्स आलेले आहे चार जनरल ऑब्झर्वर चार एक्सपेंडिचर ऑब्झर्वर आणि एक पोलीस ऑब्झर्वर त्यांच्यासुद्धा गस्त सुरू आहे त्यांनी सुद्धा काही इन्स्ट्रक्शन दिल्या त्यासुद्धा आपण त्याचा फॉलोअप घेतो आहे फ्लाईंग स्क्वॉड्स मार्फत काही आपल्याकडून रकमा जमा करण्यात आलेल्या आहे जप्त करण्यात आलेल्या आहेत अवैध दारू करण्यात आलेली आहे या संदर्भात जी आपण जवळपास छत्तीस एस एस टी जे आहे आणि एकाउंट फ्लाईंग स्क्वॉड आपण नेमलेले आहे एस एस टीने आजपर्यंत जे आहे जवळपास एकावन्न लक्ष रुपये हस्तगत केलेले आहे आणि एकावन्न लक्षपैकी व्हेरीफाय करून चाळीस लक्ष रुपये सोडण्यात आलेले त्याचे परंतु रिमेनिंग अमाऊंट जे आहे ते अजून आमच्याकडे जप्त केलेलं आहे पंचवीस लक्ष रुपयाचं गोल्ड जो आहे ते जप्त केलं होतं त्याची ड्यू इन्क्वायरी झाली इन्कम टॅक्सने पण चौकशी केली आणि त्यांनी प्रूव्ह केलं की माझं आहे ते आपण दिलं आहे म्हणजे आपलं जे नाकाबंदी जी आहे आपण करतो आहे परंतु यामध्ये कोणालाही त्रास होणार नाही याचा आपण सगळ्या पथकाला सांगितलेलं आहे त्यामध्ये जर गाड्यामध्ये जर एखादा लेडीज असेल तर त्यांच्या सभेतनं वागावं फॅमिली असेल तर जास्त चौकशी न करता डिकी बघावी म्हणजे कोणा हरॅशमेंट होणार नाही चौक आपल्या तपासणीमध्ये करतो जे इलिसिट लिखर जे आहे अवैध दारू जे आहे ते मोठ्या प्रमाणावरती आपण रेट इथे केलेले आहेत दहा हजारपेक्षा जास्त लिटर दारू आपण पकडलेली आहे आणि त्याची किंमत जी आहे सत्तावीस लाख रुपयापेक्षा जास्त आहे एक्साईज डिपार्टमेंटनी चांगली कामगिरी केली आणि आपण कंटिन्यू एक्साईज डिपार्टमेंट असेल पोलीस डिपार्टमेंट जे आहे ते इलिगल दारूवरती आपण रेट करणं चालू आहे आणि पकडणं सुरू आहे मला असं वाटतं की निवडणूक जी आहे ही फ्री अँड फेअर होईल आणि स्विप ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जर लोकसभेमध्ये आपल्या मतदान टक्क्यावर वाढलेली होती तशीच विधानसभेमध्ये सुद्धा मतदान टक्क्यावर वाढावे यासाठी सगळ्या जनतेनी जे मतदार बंधू आणि भगिनींना मी विनंती करतो आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने येऊन आपलं मतदान करावं
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है